Всем привет! В новом выпуске Инвейдера мы узнаем, как выглядит Ламборгини из будущего, необычный стройматериал для колонии на Марсе, где будут жить генетически модифицированные мамонты и многое другое. Пока богатые коллеги Илона Маска совершают небольшие, но громкие туристические вылазки на границе космоса, компания SpaceX продолжает штамповать успешные многодневные полеты на радость своему основателю. На этот раз на борту капсулы Crew Dragon оказалось четверо совершенно обыкновенных людей, до этого не бывавших в космосе. Это первый случай в истории, когда экипаж космического корабля полностью состоит из гражданских а полет проходит без какой-либо поддержки государства. Сборы от данной миссии пойдут в благотворительный фонд. Процедура взлета и выхода на орбиту прошли без проблем, а в данный момент капсула совершает серию маневров на высоте 575 километров, что является девятым показателем в истории для экипажей и самым высоким со времен шаттла STS-61 в 1993 году. Так как капсула не будет посещать международные космическую станцию, на месте адаптера стыковки было поставлено огромное смотровое окно, самое большое, когда-либо бывавшее в космосе. С первого взгляда может показаться, что перед нами очередной концепт боевого дрона или футуристическая подводная лодка. Однако это вовсе не так. Это художественное переосмысление дизайна легендарной Lamborghini Countach. Однажды в 2016 году голландский архитектор и дизайнер Рэмди Колхас долго сидел перед компьютерной 3D-моделью обычного Countach, а потом просто стал понижать разрешение изображения до тех пор, пока автомобиль не превратился в нейтральную геометрическую фигуру. Впоследствии голландский фантазер реализовал свои наработки в реальности. Примечательно, но таким агрегатом вполне можно управлять как обычной машиной, хотя с учетом того, что корпус сделан из хрупного поликарбоната, далеко на ней явно не уехать. Тем не менее, внутри стоит неплохая батарея и электрический мотор, позволяющий разогнаться до 50 км в час, а прозрачность материала обеспечивает прекрасный обзор, позволяя водителю и одному пассажиру почувствовать себя словно в стеклянной капсуле. Безусловно, Lamborghini низкого разрешения — это прежде всего выставочный экспонат. Тем не менее, некоторые дизайнерские элементы смутно напоминают недавний проект Илона Маска — Tesla Cybertruck, так что вполне возможно, мы скоро увидим новые варианты автомобилей, выполненные в таком необычном минималистичном стиле. Специалисты из НАСА продолжают искать пути развития марсианской колонии будущего. Как мы уже рассказывали ранее, основной проблемой является необходимость обеспечения жизни астронавтов-колонистов за счет местных ресурсов, так как постоянно перевозить строительные материалы, еду и топливо с Земли практически невозможно. По итогам последних исследований была выдвинута перспективная гипотеза о том, что для производства кирпичей в условиях жизни на чужой планете можно может стать смесь лунной или марсианской грязи и протеина, который содержится в человеческой крови. Помимо этого, полезным компонентом могут стать пот и слезы, в буквальном смысле слова, а также моча. Получившийся в ходе эксперимента материал под названием внеземной биокомпозитный реголит оказался сравним по прочности с бетоном. По словам ученых, протеины, содержащиеся в крови, прекрасно работают в качестве загустителя, что позволяет делать из мягкой почвы нечто вроде цемента, который потом застывает и может быть использован в строительстве. Добавление мочи при этом придает материалу дополнительную твердость. Естественно, встает вопрос сбора крови у колонистов. В экстрем в нормальных условиях чуждой планеты это может вызвать серьезнейшие проблемы со здоровьем и провал всей миссии. Тем не менее, подобные концепции неумолимо приближают нас к моменту, когда первый полет на Марс станет реальностью. Также напомним, что у нас есть еще один канал с интересным спецвыпуском про развитие технологий роботов и обзором недавно вышедшего складного смартфона. Ссылка в описании.
Необычный стартап Colossal поставил перед собой амбициозную цель с помощью генетики воссоздать популяцию мамонтов, причем не для забавы туристов, а для полного восстановления древней экосистемы, что по замыслу авторов поможет бороться с глобальным изменением климата. Сегодня эта задача уже не кажется такой безумной. Из сохранившихся замерзших каркасов мамонтов можно извлечь достаточно ДНК, которая при скрещивании с ДНК индийского слона в итоге даст жизнь существу, максимально приближенному к вымершему млекопитающему. В качестве нового ореола обитания перерожденных мамонтов организаторы эксперимента собираются использовать плейстоценовый парк, заказник на северо-востоке Якутии, руководитель которого, российский эколог Сергей Афанасьевич Зимов, уже не один год работает над созданием экосистемы мамонтовых степей позднего плейстоцена. Конечно же, игры с генетикой могут обернуться катастрофой и не факт, что принесут пользу природе. Тем не менее, не исключено, что общими усилиями экологи и генетики смогут добиться беспрецедентного результата и вернуть к жизни животных, бродивших по земле еще 4000 лет назад. Компания Xiaomi решила бросить перчатку конкурентам из Facebook, анонсировав собственную версию умных очков. Представленный гаджет не только сможет делать фотографии, но также показывать сообщения, делать звонки, осуществлять навигацию и переводить текст и речь в реальном времени. По весу очки будут чуть тяжелее, чем у конкурентов — 51 грамм, что в целом тоже прекрасный показатель. Работать очки будут на операционной системе Android, при этом дополнительные экран на базе технологии MicroLED выполнен в монохромных цветах, что, по мнению разработчиков, должно обеспечить больший комфорт для глаз и удобства в использовании. Авторы также отмечают, что девайс не будет примитивно дублировать экран вашего телефона, а сможет показывать наиболее важные оповещения, вроде сигналов от системы умного дома. Пока что Xiaomi не назвала ни дату выхода, ни цену. Поэтому нам пока остается лишь ждать дальнейших заявлений компании. Спустя всего год GoPro анонсировала новую версию камеры Hero 10 Black, которая по предварительным раскладкам должна оказаться на порядок эффективнее предшественника. Теперь вы сможете загружать видео в облако на 30% быстрее, а также подключать камеру напрямую к смартфону, что сделает процесс переброски материалов практически мгновенным. Данной функции на прошлой модели еще не было. Чип JP2 обеспечил и солидный рост частоты кадров. Hero 10 Black способна записывать 5,3К при 60 кадрах в секунду, 4К при 120 и 2,7К при 240, что в некоторых случаях в два раза больше прошлогодних показателей. Разработчики не забыли установить и новую систему стабилизации в трех режимах — без стабилизации, стандартный и буст который хоть и немного крапит картинку, зато обеспечивает максимально возможный уровень стабильности. К счастью, новая модель может питаться за счет старых аккумуляторов, хотя и расходовать их будет быстрее. Стоимость новой GoPro равняется 499 долларам США. Но стоит также отметить, что некоторые новые функции будут добавлены только в конце ноября. А на этом у нас все. Увидимся с вами через неделю на Инвейдере.